తెలంగాణ ఎన్నికల్లో తన పార్టీని ఘన విజయం దిశగా నడిపించడంలో సక్సెస్ అయిన కేసీఆర్ మరోసారి తన సత్తా ఏంటో నిరూపించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీని మళ్లీ తెలంగాణ పీఠంపై కూర్చోపెట్టారు డిసెంబర్ ఏడున తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలు జరగగా డిసెంబర్ పదకొండున కౌంటింగ్ నిర్వహించారు కౌంటింగ్ మొదటి రౌండ్ నుంచే టీఆర్ఎస్ హవా స్పష్టమైంది కేసీఆర్ సహా కేటీఆర్ హరీష్ రావు వంటి మంత్రులందరూ ఘన విజయాలు నమోదు చేసుకున్నారు గజ్వేల్లో సీఎం కేసీఆర్ విజయబోరి మోగించగా హరీష్ రావు సిద్దిపేటలో ఎదురులేని మొనగాడుగా అవతరించాడు సిరిసిల్లలో కేటీఆర్ కడ్డే లేకుండా పోయింది ఇదంతా కేసీఆర్ మహత్యమేనని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు అన్ని తానే పార్టీని నడిపించారు టీఆర్ఎస్ ఓటమి కోసం ఈసారి కాంగ్రెస్ తో టీడీపీ జత కట్టడం ఓ సంచలనం అయింది దాంతో తెలంగాణ నుండి ప్రతిపక్షాలకు కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది కానీ అది కేసీఆర్ వ్యూహ చేతరత ముందు నిలవలేకపోయింది చంద్రబాబు రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ అగ్రనేతలు నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా వంటి బడా నేతలు ఎదురొచ్చినా తెలంగాణలో తన ముందు నిలవలేరని కేసీఆర్ నిరూపించుకున్నారు కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలోని టీఆర్ఎస్ కి తొంభైకి పైగా స్థానాలు రావడంతో ప్రజాకూటమి నేతలు ఎవ్వరూ నోరు మెదపలేకపోతున్నారు లగడపాటి సర్వే ఇచ్చిన ఉత్సాహం కౌంటింగ్ మొదలైన కాసేపటికే ఆవరైపోయింది ఎవరిని ప్రలోభాలకు గురి చేసినా తెలంగాణ ప్రజలు తమ మద్దతు ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ కి ఉంటుందని ఓటు వేసి బలంగా చెప్పారు ఉద్యమం ద్వారా తెలంగాణని సాధించిన కేసీఆర్ కి తాము సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే అది ఉద్యమానికే అవమానం అని తెలంగాణ ప్రజలు భావించినట్టు అర్థం అవుతుంది దానికి తోడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజాకూటమిలో కలవటం ప్రతికూలంగా మారిందని క్షేత్ర స్థాయి పరిశీలనలో వెల్లడైంది చంద్రబాబు నాయుడుపై అభిమానంతో ఓటేసినా ఆయన ఇక్కడ చేసేదేం లేదన్న అభిప్రాయం తెలంగాణ ప్రజల్లో కలిగింది దాంతో ఆయన బలపరుస్తున్న ప్రజాకూటమి కోటేస్తే అది వేస్ట్ అవుతుందని భావన చాలా మందిలో కలిగింది దానికి తోడు సీఎం కేసీఆర్ గత నాలుగేళ్లలో చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రజల ఆలోచనలో పడేశాయి మళ్లీ కేసీఆర్ కి అధికారం అప్పగించడం ద్వారా మరింత అభివృద్ధి సాధించొచ్చని ఇప్పుడు జరుగుతున్న అభివృద్ధి కాటంకాలు లేకుండా చేసుకోవచ్చని తెలంగాణ ఓటర్లు భావించారు